শুরু হচ্ছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আজ বাইশে অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস দু হাজার সাল থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত এ দিবসটি ষষ্ঠবারের মতো পালন করা হচ্ছে আমাদের দেশে দু হাজার সতেরো সালের পাঁচই জুন মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় দিবসটি উপলক্ষে আজ একাধিক সংগঠন বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে নিরাপদ সড়ক যে আন্দোলনের জন্ম কিন্তু আজ থেকে উনত্রিশ বছর আগে উনিশশো তিরানব্বই সালে বারোই অক্টোবর চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন এক সড়ক দুর্ঘটনায় সহধর্মিনী জাহানারা কাঞ্চনকে হারিয়ে এ আন্দোলন গড়ে তোলেন আন্দোলনটি অধিকতর গতি লাভ করে দু হাজার এগারো সালের তেরোই অগস্টে এক সড়ক দুর্ঘটনায় চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মিশুখ মুনিরের মৃত্যুতে সুপ্রিয় বন্ধুরা রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে চলতি বছরের কেবল আগস্ট মাসে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে চারশো আটান্নটি এসব দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচশো উনিশ জন এবং আহত হয়েছেন নশো একষট্টি জন এটি যদি এক মাসের ঘটনা হয় এক মাসের চিত্র হয় তাহলে সারা বছরের চিত্র সহজেই অনুমেয় সড়ক দুর্ঘটনায় অসহায় মৃত্যুবরণ কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয় এ মৃত্যু কারোরই কাম্য নয় সড়ক দুর্ঘটনা রোধে বর্তমান সরকারের কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ অবশ্যই আছে সরকারের সদিচ্ছায় সড়ক পরিবহন আইন দু হাজার প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে এছাড়াও আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনগত কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় করে ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করে চলেছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সুপ্রিয় বন্ধুরা ওদিকে আবার জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল অনুমোদিত একশো এগারোটি সুপারিশ বাস্তবায়নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ করছে একটি টাস্ক ফোর্স এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু সালে ছয়টি নির্দেশনা দেন এবং পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আরও সতেরোটি নির্দেশনা প্রদান করা হয় এসব নির্দেশনার কার্যকর বাস্তবায়ন হলে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব আচ্ছা শ্রোতা বন্ধুরা আপনারও কি তাই মনে হয় যে শুধুই নির্দেশনা কার্যকর করতে হলে সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটাই সব না এর উপরে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে সড়ককে নিরাপদ করতে হলে জনসচেতনতার বিকল্প কিচ্ছু নেই লোহার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে দিব্যি বউ বাচ্চা নেই তাই না দরকার হলো ওটাকে বাঁকাও করে ফেলছে এ তো চলতে পারে না সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা এবং আইনকানুন মেনে চলার সংস্কৃত অপরিহার্য অজস্র ফুটব্রিজ আছে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ যতই জটিল হোক না কেন সরকারি পাশাপাশি গণমাধ্যম সুশীল সমাজ এনজিও যাত্রী চালক পথচারী সহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে আজ এই আহ্বানটি জানিয়ে আজকে দপন শুরু করছে আপনাদের আমি রনক চাহান এবং আমি শেখ সফি আহমেদ প্রিয় শ্রোতা আজ বিশ শতকের অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি লেখক ও প্রাবন্ধী জীবনানন্দ দাসের আটষট্টিতম মৃত্যুবার্ষিকী পরাবাস্তবতার কবি জীবনানন্দ বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অন্যতম তার জন্ম আঠারোশো নিরানব্বই সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বরিশাল শহরে আচ্ছা নাটোরের বনলতা সেন কে ছিলেন আজ আমরা খুঁজে ফিরি এই বনলতা সেনকে কে পরিচয় করালেন এই জীবনানন্দ দাস তার কবিতার মাধ্যমে জীবনানন্দ দাসের জীবদ্দশায় সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় প্রথমটির নাম ঝরা পালক তারপর ক্রমান্বয় ধূসর পাণ্ডুলিপি সাতটি তারার তিমির রূপসী বাংলা এবং বেলা অবেলা কালবেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবিতা ছাড়া জীবনানন্দ দাস কথা সাহিত্য প্রবন্ধ রচনাতেও খ্যাতি অর্জন করেছেন কবি জীবনানন্দ দাস উনিশশো সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন তার মৃত্যুর আটষট্টি বছর পরও তিনি সমকালীন বাংলা কবিতার প্রধান কবি হিসেবে আজ অধিষ্ঠিত আজ তার মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা জীবনের কবি জীবনানন্দ দাসের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি
এবার জানিয়ে দিচ্ছে আজকে দর্পণ সূচি আজ শনিবারের দর্পণে প্রথমে রয়েছে এই দিনে তারপরে অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে পাঠ রসনায় সাতকাহনে শুনবেন সেঁদল নিয়ে একটি মানে প্রতিবেদন যেটা উত্তরবঙ্গে বেশি খাওয়া হয় তারপরে খেলার জগৎ পথটালা সবশেষে বাণীয় সুরে আমার দেশ পর্বে একটি দেশের গান চলে নেবার বিস্তারিত শুনি প্রিয় শ্রোতা আজ বাইশে অক্টোবর দু হাজার বাইশ খ্রিস্টাব্দ এখন দর্পণের এই দিনে পর্ব থেকে জেনে নিন ইতিহাসের এই দিনে ঘটেছিল এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম অথবা মৃত্যু দিন সহ গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু বিষয় শুনুন এই দিনে সতেরোশো চৌষট্টি সালে দিনে বাংলা ও বিহারে নভাবী আমলের অবসান হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হয় সতেরোশো বিয়ানব্বই সালে দিনে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো বাষট্টি সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন কৃতদাস মুক্তির ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন এই কৃতদাস মুক্তি নিয়ে কৃতদাসদের জীবন নিয়ে কিন্তু অসাধারণ একটি উপন্যাস ছিল দ্য রুটস এটা অভি সিনেমাও হয়েছে অস্কারও পেয়েছিল উনিশশো চৌত্রিশ সালের এই দিনে প্রথমবারের মতো ফটোগ্রাফ রেকর্ডিং চালু হয় উনিশশো পঞ্চান্ন সালের এই দিনে কাউন্সিল সভায় রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ করা হয় আঠারোশো সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রুশ লেখক কবি ইভান বুনিন উনিশশো এক সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা লোকসাহিত্যের কিংবদন্তী পুরুষ সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরি উনিশশো উনিশ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন নোবেল বিজয়ী ইংরেজ লেখক কবি ও নাট্যকার ডোরিস লেসিং বন্দি পাখির মতো মনটা কেঁদে মরে এটাই ছিল প্রথম প্লেব্যাক সং আগন্তুক ছবিতে তারপরে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আমাদের সকলের অত্যন্ত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সঙ্গীত শিল্পী মোহাম্মদ খুশিদ আলম জন্মগ্রহণ করেন আজকের এই দিনটিতে উনিশশো সালে উনিশশো চুয়ান্ন সালের এই দিনে প্রয়াত হন অন্যতম আধুনিক বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাস উনিশশো সালের এই দিনে মারা যান বিখ্যাত ইংরেজি ইতিহাসবিদ আর্নল টয়নবি দু সালের এই দিনে পরলোক গমন করেন প্রখ্যাত নাট্য গবেষক ও সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ একটু বলি শ্রোতা বন্ধুরা আর্নল টয়নবি শুধু যে ইতিহাসবিদ ছিলেন না দার্শনিক ছিলেন তার কিছু বই পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবার জন্মদিনের শুভেচ্ছা আজকে যাদের জন্মদিন সবাইকে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণের পক্ষ থেকে জানাই জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভ জন্মদিন আপনাদের সকলের প্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতা ঢাকা কেন্দ্র থেকে এবার পরিবেশিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের লেখা অসাধারণ আত্মজীবনী গ্রন্থ সংকলন অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে পাঠ পাঠে কণ্ঠ দিয়েছেন খন্দকার শামসুজ জোহা আমি একটা নৌকায় উঠলাম মাঝে আমাকে চিনতে পেরেছে নৌকা ছেড়ে দিয়ে আমাকে বলল ভাইজান আপনি এখন এসেছেন আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে পাঁচজন লোক আমরা হুকুম এসেছে পাঁচ টাকা দিতে হবে দিন ভর কোনো দিন দুই টাকা কোনো দিন আরো কম টাকা উপার্জন করি বলেন তো পাঁচ টাকা কোথায় পাই গতকাল আমার বাবার আমলের একটা পিতলের বদনা ছিল তা চৌকিদার টাকার দায়ে কেড়ে নিয়ে গেছে এই কথা বলে কেঁদে ফেলল সমস্ত ঘটনা আমাকে আস্তে আস্তে বলল মাঝির বাড়ি টাউনের কাছে সে চালাক চতুর আছে সে সে বলে পাকিস্তানের কথা তো আপনার কাছ থেকেই শুনেছিলাম এই পাকিস্তান আনলেন আমি শুধু বললাম এটা পাকিস্তানের দোষ না গোপালগঞ্জ নেমে আমার বাসায় পৌঁছার সাথে সাথে অনেক লোক এসে জমা হতে লাগলো আর সকলের মুখে একই কথা ব্যবসায়ীরা এলো বিকালে কয়েকজন পুরানো মুসলিম লীগের নেতারা এলেন আমি বিকেলেই সমস্ত মহকুমায় আমার পুরনো সহকর্মীদের খবর দিলাম পরের দিন প্রায় সকলে এসে হাজির হলো এক আলোচনা সভা করলাম আমি বললাম আমাদের বাধা দিতে হবে এটা সরকারের ট্যাক্স না লোকে ট্যাক্স দিতে বাধ্য কিন্তু কোন আইনে চাঁদা জোর করে তুলতে পারে 
আমি পৌঁছাবার পূর্বেই বোধহয় তিন লাখ টাকার মতো তুলে ফেলেছে সঠিক হিসাব দিতে পারবো না মহকুমা হাকিম ও মুসলিম লীগ অ্যাড হক কমিটি ঠিক করেছে যে টাকা অভ্যর্থনায় খরচ হবে তা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত টাকা খাজার সাহেবকে তোড়াই করে দেওয়া হবে জিন্না ফান্ডের জন্য যদি সম্ভব হয় কিছু টাকা মসজিদের জন্য রাখা হবে গোপালগঞ্জে একটা ভালো মসজিদ করা হচ্ছিল আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এই টাকা নিতে দেওয়া হবে না তার অভ্যর্থনায় যা ব্যয় হয় তা বাদে বাকি টাকা মসজিদ আর গোপালগঞ্জে কলেজ করার জন্য রেখে দিতে হবে এর ব্যতিক্রম হলে আমরা বাধা দিব দরকার হয় সভায় গোলমাল হবে এ খবর চলে গেল সমস্ত মহকুমায় টাকা তোলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল আমার পৌঁছার সাথে সাথে জনসাধারণের সাহস বেড়ে গেল গোপালগঞ্জের জনসাধারণ আমাকেই দেখেছে পাকিস্তান আন্দোলন করতে এরা আমাকে ভালোবাসে আমার সাথে এক যুবক কর্মী বাহিনী ছিল যারা আমার হুকুম পেলে আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারত এই যে শ্রোতা বন্ধুরা আর বলবেন না সেই সকাল থেকে এসে একটি স্ক্রিপ্ট ধরে বসেই আছে এটা কি জানেন রসন আর সাতকাহন কেন বসে আছে ওই যে ওনার দেশের একটা খাবারের কথা কি যেন বলেন না ঠিক সুফি স্ক্রিপ্টটা ছাড়ুন এবার বলুন কি বিষয়টা আচ্ছা দর্পণের রসনার সাত কাহন শিরোনামে পর্বটি হচ্ছে দেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার শিদলের উৎপত্তি এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা লিখে পাঠিয়েছেন শেখ শাকিল আহমেদ আর পড়ছেন রাবি আসুল তারা শিউলি সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রসনা সাতকাহনের আজকের আয়োজনে আমরা বাঙালিরা জন্মলগ্ন থেকেই ভোজন রসিক কথায় আছে না পেট ঠান্ডা তো দুনিয়া ঠান্ডা বাংলাদেশের মানুষ যেখানেই যান না কেন সেখানকার বিখ্যাত খাবার তাদের না খেলে চলে না বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী কিছু খাবার সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা রসনার সাতকাহন আয়োজনের সপ্তাহের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী খাবার আপনাদের কাছে আমরা তুলে ধরি সেই ধারাবাহিকতায় আজ আপনাদের পরিচিত করাব উত্তরবঙ্গ রংপুরের ঐতিহ্যবাহী খাবার শীদলের সঙ্গে নামটি আপনাদের কাছে অপরিচিত হলেও রংপুর অঞ্চলের মানুষের কাছে এটি বেশ পরিচিত এবং জনপ্রিয় ভর্তা শীদল এক প্লেট গরম ভাত সঙ্গে এক বাটি শীতল ভর্তা রংপুরের বাসিন্দা হলে একটুতেই জিভে জল চলে আসবে আপনার প্রতিটি জেলারই কিছু ঐতিহ্যবাহী খাবার থাকে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা রংপুরের ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি খাবারের মধ্যে একটি শীতল কালের বিবর্তনে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আসলেও এই খাবারগুলো আগের জৌলস ছড়িয়ে যাচ্ছে এখনও সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য ও স্বাদের কারণে শীতল রংপুরের অঞ্চলের মানুষের একটি জনপ্রিয় খাবার এটা শীতকাল এবং বর্ষার মৌসুমে সকালের খাবারে গ্রামাঞ্চলে বেশি খেতে দেখা যায় এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে জনপ্রিয় তাই নয় বরং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে মূলত ছোট মাছের শুকনো শুটকি আর কচু ডাটা দিয়ে তৈরি হয় শীতল সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আদা রসুন হলুদ সরিষার তেল খাবার সোডা আর এলাচও মিশিয়ে দিতে হয় শীতল তৈরির পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাদে সুস্বাদু হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে মূলত মলা পুঠি জাতীয় বিভিন্ন ধরনের ছোট মাছ ব্যবহৃত হয় শীতল তৈরিতে প্রথমে ছোট মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে কুটে পরিষ্কার করে সপ্তাহ খানিক কড়া রোদে শুকিয়ে শুটকি করে নিতে হয় পরে মাছের শুটকিগুলো ঢেকিতে নয়তো বড় আকারের কাঠের হামান দিস্তা বা শিল পাটায় আধা গুঁড়ো করে নিতে হয় আবার ব্লেন্ডারও শুটকি আধা ভাঙা করে নেওয়া যায় শুটকি আধা ভাঙা করা শেষ হলে একই পরিমাণ সাদা মানকচু বা কালো কচু ডাটা ধুয়ে নিয়ে কাঁচা অবস্থাতেই বাড়তে হয় কচু বাটার সঙ্গে মলা ডারকা বা পুঠি মাছের আধা ভাঙা গুঁড়া প্রয়োজন মতো আদা রসুন এবং কিছু পরিমাণ খাবার সোডার মিশ্রণে ধীরে ধীরে সব কিছু সঙ্গে মেশানো হয় সব মেশানো হয়ে গেলে হলুদ ও সরিষার তেল দিয়ে মেখে হাত দিয়ে গোল বা চ্যাপটা গোলাকার করে এক সপ্তাহ কড়া রোদে শুকাতে হবে ডালা বা কুলায় জালি দিয়ে ঢেকে শুকিয়ে এগুলো একটু শক্ত হয়ে গেলে তৈরি হয়ে যায় শীতল অনেকে আবার মালা করে শুকিয়ে নেন এভাবে তৈরি শীতল বহুদিন রেখে খাওয়া যায় তৈরি শীতল তেলে ভেজে নিয়ে পরে প্রয়োজন মতো শুকনো মরিচ রসুন 
পেঁয়াজ লবণ দিয়ে ভর্তা করে খাওয়া হয় কোথাও কোথাও তেলে না ভেজে কলার পাতায় মোড়ানো শীতল চুলার আগুনে পোড়ানো হয় পরে কলার পাতা কালো রং ধারণ করলে শীতল বের করে প্রয়োজন মতো শুকনো মরিচ রসুন পেঁয়াজ লবণ দিয়ে ভর্তা করা হয় শ্রোতা বন্ধুরা চঞ্চল দুনায়নে কি খুঁজছেন বলুন বুঝতে পেরে গেছি আইসিসি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের অষ্টম আসর বসেছে অস্ট্রেলিয়ায় গত ষোলোই অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে টুর্নামেন্ট শেষ হবে তেরোই নভেম্বর চুক্ত এদিকেই থাকবে বাংলাদেশ সহ মোট ষোলোটি দলে প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করছে আজকে দর্পণের খেলার জগৎ পর্বের বড় অংশ জুড়ে থাকবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট দু এবং সমকালীন ক্রীড়া জগতের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খেলা নিয়ে একটি পর্যালোচনা এতে অংশগ্রহণ করছেন মোহাম্মদ ফারিকুজ্জামান ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চঞ্চল সপ্তাহ জুড়ে দেশ বিদেশের খেলাধুলো নিয়ে সাজানো দর্পণের খেলার জগৎ পর্বে সবাইকে এক রাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ ফারুকুজ্জামান আজকের এই মনোজ্ঞ আলোচনায় আমার সঙ্গে পুরো সময় জুড়ে যুক্ত আছেন ক্রিয়া ধারাভাষ্যকার মিজানুর রহমান চঞ্চল মিজান আপনাকে স্বাগত অনেক অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ ফারুকুজ্জামান আপনাকে চলছে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ টু অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ষোলো দল নিয়ে খেলা ইতোমধ্যেই প্রথম পর্বের খেলা শেষ হয়ে গেছে আজ থেকে সুপার টুয়েলভ মাঠে গড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তার সাথে নিউজিল্যান্ড আজ সিডনিতে সব কিছু ঠিক থাকলে মাঠে নামছে সুপার টুয়েলভের প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশ দল তারা গ্রুপ টুয়ে আছে সেখানে সাউথ আফ্রিকা নেদারল্যান্ডস ভারত পাকিস্তান এবং জিম্বাবুয়ে মিলে গ্রুপ হয়েছে টু অন্যদিকে গ্রুপ ওয়ান নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড আফগানিস্তান এবং আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশ দল আগামী চব্বিশ তারিখে প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে তবে আয়ারল্যান্ড দুর্দান্ত টিম পারফরমেন্স করে উইন্ডিজের মতো দলকে পেছনে ফেলে তারা সুপার টুয়েলভে জায়গা করে নিয়েছে প্রথম পর্বের খেলা সম্পর্কে এবং এই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলগুলোর প্রত্যাশিত পারফরমেন্স এবং সবশেষে আমাদের বাংলাদেশের পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলবো প্রথম পর্ব নিয়ে মিজানুর রহমান চঞ্চল কিছু বলুন ফারুকুজ যেমন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন এবারে যে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ তার প্রথম পর্ব কিন্তু দারুণ জমে উঠেছিল বিশেষ করে ক্রিকেটটা যে অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে তার একটা প্রমাণ কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম আমরা যদি বলি নামি বিয়ে শ্রীলঙ্কার মতো দলকে হারিয়ে দিল এবং সেখান থেকে শ্রীলঙ্কা আবার বাকি দুই ম্যাচ জয়লাভ করে দুর্দান্ত কামব্যাক করে সুপার টুয়েলভে জায়গা করে নিল স্কটল্যান্ড জয়লাভ করেছে ইউএই জয়লাভ করেছে অর্থাৎ প্রত্যেকে কিন্তু জয় বঞ্চিত হয়নি কেউই সব মিলিয়ে প্রথম পর্ব হলেও এবারে খেলাটা যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল এবং সেখানে সবাইকে পাশ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত চারটি দল চূড়ান্ত হলো তবে জিম্বাবুয়ে এবং আয়ারল্যান্ড তারা কিন্তু প্রত্যাশিতভাবেই উঠে এসছে এবং ভালো ক্রিকেট খেলেই উঠে এসেছে অন্যদিকে স্কটল্যান্ডের কথা বলি স্কটল্যান্ড তারা কিন্তু চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আসতে পারেনি নামিবিয়া দল দারুণ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া নিঃসন্দেহে তারা আবারও নিজেদের মাঠের খেলা বা এই আসরটি নিজেদের ঘরে তারা আতিথ্যতা দিবে সব দলগুলোকে তারা নিঃসন্দেহে টপ ফেভারিট তবে নিউজিল্যান্ডও ছেড়ে কথা বলবে না অন্য দলগুলোর কথা তো আছে বাংলাদেশ গ্রুপ টুতে আছে যেখানে ভারত পাকিস্তান আছে বা সাউথ আফ্রিকা নেদারল্যান্ডস তারা যোগ্য হিসেবে সুপার টুয়েলভে জায়গা করে নিয়েছে জিম্বাবুয়েকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ প্রস্তুতি ম্যাচে প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হেরেছিল দ্বিতীয় যে প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেটি বৃষ্টির কারণে ভেসে গিয়েছে প্রস্তুতি বাংলাদেশের ভালো হয়নি নিউজিল্যান্ড ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশ সবগুলো ম্যাচে হেরেছে সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কেমন করবে উদ্বোধনী জুটি নিয়ে বাংলাদেশের সমস্যা থাকছেই ফারকু যেমন আসলে লাস্ট কয়েক মাস বাংলাদেশ ভালো ক্রিকেট খেলতে পারেনি বিশেষ করে ট্রায়নেশন সিরিজে একেবারেই ব্যর্থ চারটি ম্যাচে পরাজয় পরাজয়ের বৃত্তে বন্দি বাংলাদেশ তবে জেতার জন্য চেষ্টা যদি করে বাংলাদেশ সাধ্য মতো লড়াই যদি করতে পারে তাহলে সুপার টুয়েলভে বেশ কয়েকটি ম্যাচ জেতা সম্ভব বিশেষ করে ফার্স্ট ম্যাচ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডসের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে সেই ম্যাচে জয়লাভ করলে আত্মবিশ্বাসটা কিন্তু ফিরে পাবে এরপরে জিম্বাবুয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি কারণ তাদের মাঠে কিন্তু বাংলাদেশ পরাজিত করে এসছে তবে ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য কঠিন হবে তবে আপনি ওপেনারদের কথা বলছিলেন আসলে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো জায়গায় এসে ফারুক যেমন মেকশিফট ওপেনার দিয়ে আসলে কাজ হয় না প্রত্যেকটি দল যখন মিনিমাম ছয় মাস আগে তৈরি করে ফেলেছে ওপেনিং কে খেলবে সেখানে আমাদের এখনো পর্যন্ত দ্বিধান্বিত থাকতে হচ্ছে তারপর আমরা আশাবাদী লিটন কুমার
প্রত্যেকটি দলের বিপক্ষেই ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব বাংলাদেশ দলের জন্য শুভ কামনা থাকলো এবং সুপার টুয়েলভ এর সবগুলো ম্যাচ বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার করবে আপনারা বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এতক্ষণ শুনছিলেন দেশ বিদেশের খেলাধুলার খবরাখবর সুপ্রিয় বন্ধুরা শনিবারের দর্পণ অনুষ্ঠানের এখনকার পরিবেশনা হচ্ছে পত্রালাপ আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের লেখা চিঠিপত্রের উত্তরদান পর্ব শ্রোতা বন্ধুরা যে যেখান থেকে দর্পণ শুনছেন আশা করি ভালো আছেন তবে খুব ভালো আছেন কি একটু আলোচনা করে নেই প্রথমে ইদানিং কিন্তু ডেঙ্গু হচ্ছে ডেঙ্গুর জন্য সরকার থেকে যত রকমের প্রচেষ্টা নেবার নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদেরও তো ঘরে ঘরে কিছু প্রচেষ্টার দরকার আছে তাই না এই যাদের ফ্রিজ আছে এসি আছে তারপর যে গাছ লাগানো ছাদে এটাকে আমরা ইয়ে করছি না অনুপ্রাণিত করেছি এখনও করছি তবে সেটা আপনারা মাটির টবে করবেন তাহলে পানিটা না শুকিয়ে যায় ড্রামে বা প্লাস্টিকে করবার দরকার নেই আর বাচ্চাদের ফুল হাতা জামা কাপড় পরাবেন মশারি তো অবশ্যই ব্যবহার করবেন এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন এডিস মশার পায়ে কিন্তু সাদা কালো ডোরা থাকে এবং আমাদের যে ধারণা যেটা সকালে আর সন্ধ্যাতে কামড়ায় সেটাও কিন্তু একেবারে মানে নির্দিষ্ট তা নয় অন্যান্য সময় সেটা কামড়াতে পারে আর সেরকম কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আপনারা সন্নিকটস্থ যা চিকিৎসক আছে তাদের ওখানে যাবেন এবার চিঠির আসরে আসে হ্যাঁ আমাদের প্রিয় শ্রোতা বন্ধু সবসময় যিনি তিনটে চারটে কমে চিঠি লেখেন না তার চিঠিটি আমি হাতে নিলাম এম এম মাসুদুর রহমান কচুয়া জয়কুড়ি সিংরা নাটোর কেমন আছেন শ্রোতা বন্ধু দেখি আপনার কি কি ভালো লেগেছে অনেক কিছুই তো ভালো লেগেছে হ্যাঁ আপনি লিখেছেন পাঁচই অক্টোবর দশই অক্টোবর এবং এগারোই অক্টোবরের দর্পণ আমার কাছে অনেক অনেক ভালো লেগেছে একটি অনুরোধ করেছেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার শিমুল মুস্তফার সাক্ষাৎকার শুনতে চান আমরা এটা চেষ্টা করবো আমাদের বিবেচনা রইল এবারে চিঠি সিকদার ইসাক আলী লিখেছেন সভাপতি প্রগতি বেতার শ্রোতা সংঘ আড়াই সিধা আশুগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমাদের একজন নিয়মিত শ্রোতাও বলব এবং আমাদের নিয়মিত পত্র লেখক বলব আপনি লিখেছেন সালাম ও শুভেচ্ছা নেবেন গত চার দশ দু হাজার বাইশ ইংরেজি তারিখে প্রচারিত দর্পণ ম্যাগাজিনের প্রতিটি আয়োজন মন দিয়ে শুনেছি পর্বগুলোর মধ্যে এই দিনে পর্বটি সবচেয়ে মনে রেখাপাত করেছে যে সকল তথ্য আমাদের অজানা রয়েছে সেগুলো সহজে জানতে পারছি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ শ্রমকণ্ঠ তারার সাথে কিছুক্ষণ আর সাহিত্য সমাচার পর্বগুলো ভালো লাগছে রূপালী সংস্কৃতি পর্বে আসামি বধু ও বধু বিদায় ছবি দুটির পর্যালোচনা শুনতে চাই ভাই শিকদার ইসাক আলী খুব ভালো লাগলো আমার চিঠি পড়ে অনুষ্ঠান শুনে ভালো লাগবে উপকৃত হবেন বিনোদন পাবেন এমনটি আমাদের প্রত্যাশা থাকে সব সময়ই আমরা চাই মন দিয়ে পরিবেশনাগুলো শুনবেন এবং চুল চেরা বিশ্লেষণ আমাদেরকে লিখে জানাবেন শুধু তাই নয় ভবিষ্যতে আরও কি করলে ভালো হবে তাও কিন্তু আমাদেরকে লিখে জানাবেন আর আপনার অনুরোধের কথা অবশ্যই আমাদের মনে থাকবে অনেক অনেক ধন্যবাদ চিঠির জন্য আবার লিখবেন কেমন বিভিন্ন কালিতে সুন্দর ছাপার অক্ষরের মতো লিখেছেন নামটা কোথায় দিয়েছেন আপনি আচ্ছা নামটা পেছনে লিখেছেন বিল্লাল শেখ চুয়াডাঙ্গা থেকে লিখেছেন আচ্ছা প্রথমেই অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পয়লা নভেম্বর দর্পণের জন্মদিন তার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাতাবি লেবু ফুলের মতো মৌ মৌ করুক আকাশ বাতাস অবশ্যই অবশ্যই অনুষ্ঠান শুনবেন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানাবেন হ্যাঁ নিচে অবশ্য আপনি জানিয়েছেন যে সাতই অক্টোবর অনুষ্ঠান আপনার প্রচণ্ড ভালো লেগেছে আর এই দিনে ভালো লাগে এটা অনেকে বলে আসলে হয় কি জানেন যখন একটা অনুষ্ঠান আমরা করি তো সেখানে অনেক কিছু লেখা থাকে অনেক কিছু লেখা থাকেও না নিজের যদি কিছু জানাশোনা থাকে তখন আমরা সেটা যোগ করে দিই আপনাদের সুবিধার্থে যে আপনারা যেন আরও বেশি কিছু জানতে পারেন তাই না আচ্ছা তারপরে লিখেছেন বর্তমানে তারার সাথে কিছুক্ষণ পর্বটি দারুণভাবে ভালো লাগছে হ্যাঁ এটা অনেকেই বলেছেন কারণ সঞ্চালক পরিবর্তন আপনারা চেয়েছিলেন এখন ছবি আপুক খুব ভালো করে সাক্ষাৎকার নিচ্ছে ধন্যবাদ আমরা এটা ছবি আপুকে পৌঁছে দিলাম আপনার ধন্যবাদ শেষে আবার আমাকে আবার শেখ শফিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ধন্যবাদ চিঠির জন্য আবারও লিখবেন পর চিঠি মোহাম্মদ ওয়াসিউর রহমান মিন্টুর চিঠি সভাপতি বেলকুচি হ্যালো ফ্রেন্ডস বেতার শ্রোতা সংঘ গাবগাছি চন্দনগাতি বেলকুচি সিরাজগঞ্জ থেকে লিখেছেন প্রিয় সফি ভাইয়া ও রনু কাপু অনেক ভালোবাসা শুভেচ্ছা আর ভালো থাকার কামনা রইল 
পহেলা নভেম্বর দু মঙ্গলবার দর্পণের জন্মবার্ষিক উপলক্ষে আজ পর্যন্ত দর্পণের সাথে থেকে এত দূর অগ্রসর করেছে তাদের হৃদয়ের অনুপম ভালোবাসা জানাচ্ছি দর্পণ থেকে কত ভালো ভালো তথ্য সহজে অজানা অনেক বিষয়ে আমরা অতি সহজে জানতে পারছি সর্বদা শ্রোতাদের ভালোবেসে তাদের মতামতের ভিত্তিতে অনুষ্ঠান সাজিয়েছে দর্পণ নাসিমুল কামাল দুলাল ভাইয়াসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি দর্পণ তুমি আরও এগিয়ে যাও তোমার সাথে আমি আছি থাকবো অনন্তকাল শুভ কামনা থাকলো আপনার জন্য ভাই মিন্টু আমাদের অনেক অনেক শুভকামনা রইল দীর্ঘদিন ধরে দর্পণের সাথে থেকে আমাদেরকে আপনি যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে যাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য প্রশংসার দাবিদার আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও আপনার কাছ থেকে এমন ধার অব্যাহত থাকবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবারও চিঠির জন্য আবার লিখবেন কেমন আজকে শেষ চিঠি আব্দুল কাদের ফকির ভাইয়ের কালাধর নিচ পড়া ফকির বাড়ি হাতির মাথা ফুলবাড়িয়া ময়মনসিংহ থেকে লিখেছেন আটই অক্টোবর অনুষ্ঠানটা নিয়ে হ্যাঁ আটই অক্টোবর প্রিয় দর্পণ শুনেছি নদীর তীরে বিশাল সেই বট গাছের শিকড়ে বসে সব সময় আপনি তাই করেন হ্যাঁ রসনার সাতকাহন তারপরে খেলার জগৎ পচ্চালা আপসা সকল পরিবেশনা দারুণ ভালো লেগেছে রূপালী সংস্কৃতি পর্বে সকাল সন্ধ্যা ছবির পর্যালোচনা শুনতে চাই অপরূপ বাংলা টেকনা পার্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুনতে চাই নদী ও জীবন পর্বে কুশিয়ারা নদী নিয়ে জানতে চাই 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 কিন্তু সময় তো বলছে যে আমাদের সব গুটিয়ে ফেলতে হবে তবে এগুলো আমাদের বিবেচনায় রইল আগামী শনিবার আবারও কথা হবে পাচ্চালে আপনি শ্রোতা সম্পূর্ণ গানটি শোনাতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত সময়ের অভাবে তা পারিনি ভবিষ্যতে শোনাতে চেষ্টা করব ভালো থাকবেন সবাই আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি গ্রন্থনা করেছেন আলফাজ তরফদার প্রযোজনা সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান কারিগরি সহায়তা দিলেন মোহাম্মদ রুহুল আমিন তরপর নির্দেশনা ছিলেন মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল আর প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ দুলাল হোসাইন জয় বাংলা